украинском языке спеть. Маша, а ты откуда сама? А сама ты украинка, украинка? Ну, вообще, как бы, там всего понамешано. Ух ты! Это кто же, интерес, помешал? Ну, вот это и украинцы, и русские, и тоже, по-моему... Поляки. Веселая и жизнь поляки, была у да, родителей. Да. Понимаешь? Да, слушай. Ну, клево, что тебе подарить, Маш? А, ну, давайте Тони Брэкстон. О! Ее никто не берет. Я, ты знаешь, если останутся, я А возьму, ты знаешь, хохлов везде недолюбливают. Если, вот если Брэкстон, честно. Она, она Тони Брэкстон, она шкафушка. Там хохол помешал там тоже. Вот. И, по, и пожалуйста, вот вам. Ой, ну, слушайте, помешал. а можно еще привет передать? Тони Брэксон, конечно, передавай ей привет, она тебя внимательно слушает. В общем, я передаю привет всему СИБГТУ. Кому всему? Технологический университет. Красноярский? Да. Да. Ну, вот хохлы ушлые какие. Даже вот в программе, где приветы не передают, все равно прорвались и передали. Привет. Ой, извините, пожалуйста, я забыла. Эх, Ой, да. А вот теперь отмазы пошли, хохляцкие вот эти вот, да? Что сало? Какое сало? Не было сала? Я просто хочу успокоить всех украинцев. Шелест, она сама хохол, можно сказать, да? Покажи, пока... а какой у нас шелест хохол? Ну-ка покажи, ну-ка покажи. Она имеет право, а то, знаете, многие украинцы говорят, а что это вы над украинцами издеваетесь? И многие татары, кстати, считают, что мы издеваемся над татарами, а мы имеем на это полное право. И нет, я, я имею в да, виду вот... половинчатое право, конечно. Да, все равно все на половинку издеваться А я татар. полноправная, да. 18 а ты... лет отдала дань. А мы не можем над русскими издеваться. Антон! Что вы не собираетесь. Вика, расскажи, пожалуйста, о себе немного. Чем ты занимаешься в жизни? Сколько тебе лет? А, вы, а, вы знаете, я Викой стал, в принципе, недавно. Вот, я раньше был Виктор. Ну, не плачь, не плачь, все хорошо, все замечательно. Скажи, я думаю, это же не главное. Вика, скажи, скажи пожалуйста, плохом... северных портов нашей страны, Пар... где несли вахту... Те, кто должны были нести вахту. Ну, знаете, как несут вахту в новогоднюю ночь. В трюме с выпивкой, как полагается. Митя, а скажи, пожалуйста, порт на каком море был? Море Карцевых? Э, нет, на Баренцевом. На каком? А, на, на Баренцевом. Ну, тоже не жарко, наверное. Да, мне рассказывал свидетель этого дела. Минус 40 была температура в тот вечер. В тени. Вот. В общем, Хотя одному из этих писать. героев захотелось э, справить малую нужду. И он еще лучше не придумал, как подняться наверх из трюма. И сделать это вот непосредственно в залив. А он не замерзающий там. Залив не замерзающий. Да, Кольский залив, он не замерзающий. Там Гольфстрим рядом. Да, я слышал. Да, ну очевидно, поэтому ему и захотелось, в общем, сделать это таким образом. Чтобы потом в старости вспоминать. Помню, в Гольфстрим как-то. Ну... И он не замерз после этого. Ну, воспоминаний, как бы сейчас померть у него хватило. А потом Гольфстрим впал туда, а потом сюда. И вот понесло по всей планете, в общем. Ну, не по всей, по Атлантике только. Ну, гораздо все прозаичнее было. Ну, в общем, после того, как он все сделал, э, ну, мужчины знают, полагается, кое-какие телодвижения сделать после этого. А женщины не знают, вот и поясните, пожалуйста. Процесс, э, для женщин поясняю, на кораблях такие высокие портики есть. Ага. Ограждение, да, чтобы никто забыл. надо. Ну, в общем, через минуту Паша понял, что он примерз. Кто? Что Паша. кто? Паша. Паша примерз. Часть Паша примерзла. Да, а борт как раз выходил не к берегу, а в, общем, в ночном углу. О, вот. Скучно и, еще. Да, и кричать было бесполезно, тем более, что его схватил спаз тут же. Что? Спаз. Спаз. Ну, вот Антон, я вижу, Антон понял, что произошло. Спазм, вот. Спазм его схватил. Ага. Его схватил. Ну, вот, на, э, э, на этом истории, естественно, не кончилось. Скажи, Значит, пожалуйста. Надо как, а? да, Как-то надо было выкручиваться. Ой, он начал отыгрывать дыханием. И, а, вот, а вот, кстати, ни за что не догадаетесь, как он позвал на помощь. Ну как, покричал, наверное. Ну, у него спазм голосовой у него перехватил. А, голосовой спазм. Да. Начал колотить, наверное, по борту. Почти угадал. Он начал отстукиваться по жищами три точки, три тире, три точки. Это сос. Это сос, правильно. Слушай, ну опасно с обожищами-то отстукивать. Как же? Слушай, это мы... же вот лишнее, знаешь, вот движение дел, в сторону. Это просто ну, какой же... Вот, же... Минут, минут 20 спустя э, как... среди тех, кто в трюме отмечал новогоднюю ночь и стоял на вахте. Там же был радист. Радист сказал, ребят, кто-то отстукивает сос. Он говорит, Петрович, да хватит, наливай, ну с ума сошел уже и так далее, и так далее. Короче, Паша хватит. Ходились минут через 40. Боже вот. мой. Да, примерз он окончательно. Дальше начался процесс высвобождения. Значит, сначала притащили ватники, накинули. На кого? Вот. На что? 
На то, чем Паша примерз. Ватники, потом, ничего потом себе, Паша. Нет, потом решили, нет, мужики, давайте не так, давайте 3-4 тунем. Вот. Ну, в общем, тоже не помогло. Потом позвали Зинку буфейщицу на камбу, чтобы она принесла теплой воды. Зинка не будет умной, притащила... Она притащила крутого кипятку. Митя, извини, пожалуйста, давай мы тебя перебьем, сейчас сделаем небольшую паузу. Да. Ну, уж и здорово. Лучше меня все рассказывайте. Итак, пришла Зина. Ну, так вот, Зинку попросили принести теплой воды. Теплой, подчеркиваю. Теплой. Вот. Да, она принесла крутого кипятку из титана и плеснула, не задумываясь. Ну, в общем, Пашу отодрали с криком «Ай-яй-яй». Еще отодрали? Ну, конечно, ну, горячей водой отодрали. Потащили, значит, к фельдшеру. Фельдшер в это время был на корабле. А фельдшер, фельдшера не было на корабле, он был в городе. Где вот. он был? Да, а Паша, а Паша потерял сознание от этого кипятка, естественно. А его вот. сразу же да, начали да, делать. Значит, когда ребята он... уложили его на кушетку, не зная, что делать, схватили э, медицинскую энциклопедию. И что характерно, тут же открыли на букву Х. Вот. Потом хлопнули себя по лбу, поняли, что не на той букве открыли. Открыли на букву Ч. В общем, ничего им не помогло, они начали звонить в город 02. Даже уже... Ой, нет, 02, 03. Не, 02 как раз. Нет, 02 это было потом. Они звонили 03, а дело в том, что по 03 там же тоже, в общем, новогодняя ночь. Ага. Вот, там тоже люди в соответствующем настроении. Вот. И они начали, вы спрашиваете, так что же у вас все-таки произошло? Оборожение или ожог? Все им отвечают, и то, и другое. Ну как же так, на одном месте не бывает. В общем, прошло еще минут 50 после того, до того, как все-таки кто-то приехал и каким-то образом Пашу спасли. Вот такая была история. А каким образом спасли-то? А вот об этом история умалчивает. А Паша, он сейчас что? Он жив и почти здоров, да, у него взрослые дети. Есть дети? Да. Уже после взрослые, того происшествия? Уже и до взрослые. и после были, да. Но вот если вот все, с другой стороны... Все обошлось. Е... А это точно его, да? Похоже? Да, его, да. Но он уверяет, что его. Вот. Понятно. Нет, но ну это самое главное. Хотя, с другой стороны, после таких-то испытаний, если он это выдержал, то уж ребенка заделать. Я вас умоляю. Что там? Господи, вот на Шпицбергене тогда. А где он живет? Там за полярным кругом и живет. А. Там ему и место. Там место. А ну, а что ему нормальных людей. У него семинария связаны очень дорогие с этим местом. Его, наверное, называют Паша Вечная Мерзлота. Он просто не смог покинуть тот самый гольс в стрим, да? Ему надо рядом быть. Нет, а это, кстати, это же все говорят, моряки, так не шутите с гольф стримом. Между прочим, да. А то вот это вот, знаете, там вот это такое как запонебратское отношение с гольфстримом, извините, подписывать него, это не дело. Либо вам перезвоните, вы рассказали бы ее в прямом эфире.